Je suis venue place Jean-Michel Basquiat, à la FAB, notre cher endroit où on a le plaisir de montrer en ce moment ma collection de photographies, disons, et dans un ordre chronologique pour que les jeunes, ceux qui s'intéressent à la photographie, en comprennent un peu l'histoire. Alors là, c'est la collection, en effet. Dans ce beau bâtiment que j'ai eu la chance de trouver grâce à notre chère mère du 13e. Alors, ici, c'est vraiment les débuts de la photographie. Celle-ci étant la première. Et une autre que j'ai dans la collection depuis très longtemps, c'est ce portrait de Victor Hugo par son copain Auguste Vacry. Alors il fait, il fait le poète et tout, il baisse ses yeux parce que le flash était très long. À ce moment-là, ce n'était pas un flash, c'était un truc qui, qui illuminait très longtemps, donc il a les yeux baissés. Mais j'aime bien parce que ça donne un côté intime, je trouve. Et ça, c'est Julien Wallot de Villeneuve. Très belle photo, mais en négatif. Ils ont imprimé en négatif, c'est très très beau, je trouve. Alors ça, Charles Hugo, c'est donc Adèle, Adèle Hugo, celle qui finalement, je crois, s'est noyée le jour de son mariage. Encore Auguste Vacry, autoportrait. Autoportrait en cas, puis s'est photographié lui-même, c'est peut-être un des premiers autoportraits, ça. Et ça, cette photo m'émeut beaucoup. C'est Auguste Vacry. Enfant, enfant, à Jersey, en 1854. Ça, c'est un anonyme de 1859. Le lieu, je n'en sais rien. Alors ça, c'est très beau, c'est... C'est, euh, j'allais dire Marilyn Monroe. C'est euh, Sarah Bernard en train de s'habituer à son cercueil. Elle se mettait des fleurs, une bougie, elle s'allongeait dedans. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle est toute écornée. Elle a dû rester dans un portefeuille d'un admirateur pendant très longtemps. Alors ça, c'est aussi très, très bien. Alors, Étienne Jules Marais. Saut en, long, saut en longueur avec élan sur tremplin. Mm -hmm. Et ça, une beauté. Un anonyme, le cinéma de Georges Méliès. Autour de 1900. Ma petite sœur était amie avec la petite fille de, de Méliès. Là, je traverse et je vais de ce côté-là où il y a aussi des photos anciennes. Et alors ça, c'est un anonyme qui a fait un portrait d'André Gide. Et moi, j'avais, il y a longtemps, hein, je n'étais pas née, il y avait Charles Dubos qui était l'amant de Gide, qui était un, un oncle de la famille, dont on ne parlait pas beaucoup. Alors les adjets, alors ça, Paris vu par les adjets et par adjets et j'aime énormément ces photos. En fait, je les aime toutes, évidemment, si je passe à celle-ci, anonyme, portrait de femme. Des Roudia. Assez long. Encore un beau sourire. Alors ça, c'est les Belloc. C'était les prostituées à New Orleans.
et ils sont très très beaux. Alors ça c'est Jacques-Henri Lartigue, un, art, un artiste que j'aime énormément, que j'ai eu la chance de montrer il y a quelques années à la Galerie du Jour, avec l'aide de sa charmante conservatrice, dont j'ai oublié le nom. Ça c'est Auguste Sanders, c'est une classe. Mais vous verrez quand même, il y a beaucoup d'enfants dans ma collection de photographies. Alors ça c'est beau parce que c'est le fort carré à Antibes. À un moment, il n'y avait pas vraiment tous les bateaux qu'il y a maintenant là-dedans. Et c'est une très belle photo de l'Arctique. Et... Ma famille était à Antibes au moment où l'Arctique faisait ça. C'était dans mes ancêtres, oui. On, avait déjà... On était déjà en petit bois par la maison qu'on avait là-bas. Alors ça, Paul à Vilinde. Très belle image aussi d'été, mystérieuse. En fait, si j'aime bien quand il y a un peu de mystère, hein, quand c'est pas trop... Euh, quand c'est pas trop expliqué, quand on veut rêver, en regardant une image. C'est Janine Dupuis, pour l'amour de la pique pique. Janine Dupuis, donc. Bon. Une photo de l'article encore. C'est pas beau. Non. Ça, c'est Adjet aussi. Les vitrines. Le début des vitrines. Le début des... du shopping. Marcel Bovis aussi, un hein, photo. Alors, ça, c'est où Rue Blanchamp, à Nice, en 1925. René Jacques, Le Bon, Cartes, magnifique, Cartier Bresson, Willy Ronis. Je les ai connus tous les deux, d'ailleurs. J'aurais bien aimé connaître Manray aussi. Deux Manray. Et ça, c'est Charlotte Redoche, la jeune fille en train de danser, qui trouvait. Alors ça, j'ai toute une série de ces images. Magnifiques, intrigantes. Tout un art, tout un art. Martin Guzand, qui a fait ses, ses recherches sur ces êtres créatifs et traditionnellement créatifs. Alors, c'est c'était donc un jour de fête, c'était la fin de la guerre, je pense. Une photo de Ouija. En 1945, à Times Square, voilà. La joie de la fin de la guerre. Hélène Lewitt, j'aime beaucoup Hélène Lewitt. Elle a fait des très, très belles photos sur l'enfance aussi. Sur des enfants en train de jouer, en train de jouer au ballon. Alors c'est encore un que j'ai beaucoup aimé, le CRV, qu'on a perdu. Et grâce à sa femme Judith, on reste en contact avec son œuvre. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ça, je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré. Ça, au letter. Mais je ne sais pas, je trouvais que ces deux photos avaient quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est vieux jeu, c'est Manray qui a fait un petit collage qu'il appelle « Vieux jeu ». Bon. Alors ça, c'est Walker Evans. Avec... Moi qui aime tant les graffitis. Euh, il est tellement beau, ce graffiti. Et ça, c'est Brassailles. Quand il allait voir Picasso le matin, au Quai Voltaire, là où habitait Picasso, 
Il faut lire les rencontres qu'a écrit Brassaï, les rencontres avec Picasso. C'est très très bien. Alors là, je salue Kenneth Anger, que j'ai connu quand Christian Bourgois a publié Hollywood Babylon quand j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Kenneth Anger, qui est arrivé au Flore, comme s'il descendait de moto, tout en cuir noir, blouson et pantalon, et une coiffure d'empereur romain au ras du front coupé net, noir, avec son visage magnifique. C'était une apparition au Flore, ça encore. Alors, c'est Luigi. À la fin de la guerre aussi, comme la photo qui est en face. Alors ça, j'adore, The Best Gangsters Go to Heaven. C'est un collage qu'il a fait lui, et j'aime beaucoup, ce, beaucoup ces deux photos ensemble. Alors ça, mon cher ami André Villers aussi, que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup aimé, à Mougin, j'étais allée chez lui. Alors ça, c'est Fellini. J'aime énormément cette photo parce que il y a tout un, le doute, et moi j'aime le doute, j'aime bien les gens qui doutent, qui ne sont pas sûrs, qui cherchent. Donc je trouve que cette photo, elle, elle symbolise pas mal ce genre d'attitude. Et ça, c'est Sylvette, la très belle, très belle Sylvette qui était à, à Valoris, là où Picasso faisait des poteries. Et cette Sylvette avec sa queue de cheval, elle a fasciné Picasso et il a même fait une sculpture monumentale d'elle en ciment qui se trouve à New York, à New York University, dans, sur le campus au milieu de la place, un peu au, juste au-dessus de South Houston Street. Jacques Henri Lartigue, émouvant, un enfant très 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 moderne comme photographie, vraiment. Parce que le cadrage, la lumière. Hein, Roberto Martinez Le cadrage, la lumière. <rire> Mon ami qui a fait un petit traité de, 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 de principe pour la photographie, très simple. Et ça, c'est l'article aussi. C'est impressionnant, très beau. C'est l'atmosphère picassiesque. <rire> ouais. Ça devait être bien. Hein. En tout cas, lui s'amusait bien, ça c'est sûr. C'est le premier artiste qui m'a embrassé, Picasso, quand j'avais 17 ans. Je vous en raconte des histoires. Hein. Alors ça, c'est Bérénice Abbott. Juste un petit personnage sous le métro, là. J'ai l'impression d'entendre le bruit métallique du métro qui passe. Alors ça, c'est Cartier-Bresson. Alors ça, c'est Mamre, ces petites histoires un peu bizarres. Mais je trouve très beau ces tirages. Et ça, c'était dans l'exposition La jeune fille dans la ville, c'est August Sander. Et on avait fait une exposition avec La jeune fille dans la ville. Alors ça, c'est encore Hélène Lewitt. Alors ma préférée d'Hélène Lewitt, c'est ça. For Secret Passage, Press Button. Elle aimait beaucoup l'enfance, comme moi j'adore l'enfance. Et ça, c'était encore un, un beau graphe sur le mur qu'elle a pris en photo. Le poivron de Weston, magnifiquement sensuel. Encore un maneret. Germaine Krull. Et Germaine Krull. Très belle photo, bien longtemps avant Nan Goldin. Certaines photos, je les ai achetées à la salle des ventes. Donc là, il s'agit de Mayakovsky, mais j'ai beaucoup de reflets. Sorry. Sorry for reflections. C'est peut-être trop de lumière là. Alors ça, des personnages, photo montage, tellement rigolo, tellement incroyable. C'est Duqueta avec sa première femme, les petits tirages comme il, a, comme il produisait lui au, au début de son travail. Et ça, c'est du Méliès, magnifique. 
Ça, c'est une photo de Keta. Ah oui, c'est des tirages de Philippe Salin que j'ai bien connu aussi. Malik Sidibé. Toujours à prendre les gens dans les moments les plus joyeux. Très élégante. Mama Cassette. C'est elle qui faisait ses photos. Ça devait être rare à son époque. Mon cher Cédo Keta, que j'ai bien connu grâce à mon grand ami André Magnin. J'ai bien connu Keta. Je suis allée à Bamako. J'ai vu sa chambre. Sa toute petite chambre où il y avait son lit et une malle avec ses négatifs. Et rien d'autre. À Bamako. Ouais, ça, je les aime bien aussi, celle-là. Concours de beauté. Des Italiennes. Qui font un concours de beauté. Dans les années, je ne sais pas, 50, je pense. Oui. J'ai trop de reflets, c'est pas très facile. Hein. Patelani. 1950. On va monter l'escalier. Donc on arrive en haut de l'escalier et on tombe sur Danny Supper que j'aimais beaucoup. Et j'ai connu aussi son fils Henry Hopper. J'ai eu la chance d'être ami avec, ami avec Henry après avoir été ami avec Danny Hopper. Siskind, graffiti, affiche arrachée et tout, j'adore. C'est à Chicago en 79. Plusieurs Lucien Hervé qui sont dans ma collection depuis que je l'ai exposé à la galerie du jour d'ailleurs, il y a très longtemps. Et que je l'ai acheté pour plus tard, après sa disparition, très triste, je s'achère Judith à continuer à faire connaître son œuvre. Ça, c'est ce qui est aussi encore un graffiti. C'est ce qui En 55. Alors, encore un magnifique brassail. Lors de Nice Hopper, euh, sur le tournage de Rio Bravo, je pense. Et Alain Dister, qui a fait de magnifiques photos en Amérique, lui aussi est un ami que j'aimais beaucoup. Encore un grand ami. Les Stills de Jonas Mekas, qu'on a fait tirer en très grand, et comme il tournait avec sa Bolex, eh bien, tous les styles de Jonas sont magnifiques. Ça, c'est le quoi Un piano, pour quand on fait de la musique à la fab. Voilà. Le cercle des amis musiciens de la fab. Ils ont un lobo. C'est pour de rire. Hein voilà le 13e arrondissement, la place Jean-Michel Basquiat. Voilà, des bistrots, une coulée verte, euh, un bel endroit. Si on m'avait dit qu'une fois j'habiterais à un endroit, enfin j'habiterais, je serais place Jean-Michel Basquiat, quand je l'ai rencontré chez Yvon Lambert en 86, je crois. Robert Douaneau, c'est celle-ci qui est le quartier Bresson. C'était dans La jeune fille dans la ville, ça aussi, dans l'exposition qu que j'ai prévue collective. Et que j'aimais beaucoup. Ça, c'est Brest, quartier Bresson encore. Ça, c'est mon grand ami Pierre Matisse France, que j'ai la chance de, de connaître grâce à Jean-René de Fleurieux. Jean-René de Fleurieux était le fils de Marie-Claire Matisse France. Et il a été mon mari. 
Et c'est comme ça que j'ai très beaucoup côtoyé les pierres Madis France, que j'adorais. On s'entendait très bien. C'était un peu complice. Hein. Lui marié à la mère et moi au fils. Bon. Ça, c'est de pardon. Alors, j'aime beaucoup de pardon aussi. Ça, c'est Alain Dister encore. Et ça, Lucien Hervé. Très curieux assemblage de Lucien. Et... Que je trouve très beau. Le fameux bras levé aux Jeux Olympiques. Protestation. Malik Sidibé, donc. Il n'en perdait pas une, hein. les moments, il les voyait. Hein. Celle-là aussi. C'était les balles poussières à Bamako, le long du, le long du fleuve. Alors ça, je les aime beaucoup, celles-là, parce que ces deux filles de Diane Arbus, là, trop mignonnes, avec leur maillot, pareil. Cartes. Encore André Villers, il se trouve qu'il a pris en photo mon père, sans ça. j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que c'est mon père qui est sur cette photo. C'est donc à d'autres troublés. Giacometti. Et donc, il m'est arrivé de voir Giacometti au Flore quand j'avais 17 ans, que j'attendais Christian Bourgois. Un endroit où j'ai fait énormément de rencontres. Alors moi, je disais pas un mot, mais j'écoutais tout et tout le monde m'appelait Agneau au Flore. Ça, c'était dans les années 59, 60. Alors ça aussi. Claude dit Yvon. Ça, c'est très, très joli. Donc, Mikhailov. Une Vénus. Alors ça, c'est un petit polaroïde de Warhol, très très beau. Alors ça, j'admire beaucoup William Eggleston, mais bon, je ne l'ai pas découvert. Il était très connu quand moi je l'ai connu. C'est une œuvre qui, qui a pris énormément de valeur avec le temps. Mais il a fait de très beaux livres aussi. Alors ça, c'est Rochenberg. Un collage, relief, gravure que j'ai depuis très longtemps. C'est une pièce bizarre, mais que j'aime beaucoup. Dans le genre bizarre, bien sûr. C'est David Bellet qui prend en Polaroid la planète des singes. Alors ça, très étrange, Sid Marpolke, avec un monstre, je ne sais pas ce que c'est ce monstre, mais il est attachant, il rigole. Polke, Hervé Guibert. Guibert, un grand poète en même temps qu'un photographe de talent. Alors, Denan Goldin, du début de sa vie de photographe, de, de ses amis pris en photo, mais qui sont magnifiques. Et ça, ce sont deux polaroïdes de Warhol. 
Mais t'étais comme ça, Jean-Michel Basquiat, quand je l'ai rencontré chez Yvon Lambert. Voilà. Alors, cette petite fille. Voilà, un très beau paysage de plossu en couleur. Je pense, je pense assez rare dans son œuvre la couleur. À notre cher Bernard, Raymond de Pardon, magnifique. Toujours beau les photos de Raymond. Les Néwit, voilà, les garçons en train de jouer au ballon, les graphes. Et puis Bruce Davidson, curieux paysage avec cette femme qui se bronze au premier plan. J'aime bien quand ça, quand on se pose des questions, quand tout n'est pas évident à comprendre dès l'abord, quand on regarde une photographie. Ça laisse rêveur souvent d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que c'était que ce moment, par exemple Et ça, très touchant aussi. Alors voilà justement... Des photos de Mme Goldin. Ces photos quand elle vivait comme ça à New York, il se passait beaucoup de choses et qu'elle voyait la beauté là où elle était toujours. C'est pas parce que c'est c'est même pas trash, c'est juste euh, honnête finalement. Les gens se montrent comme ils sont et moi je trouve ça beau. Parce qu'il y a du respect quand même, toujours. Ah, les photographes irrespectueux, c'est pas possible. Ah non, respect, toujours, pour le sujet. Alors David Lynch, évidemment, que j'aime énormément. Des fantaisies de Johnston Stoll dans le froid, parce que ça s'appelle comme ça, donc il a l'air d'avoir froid. Mais il y a beaucoup d'humanité dans ses photos aussi à lui. Alors ça, c'est la série des enfants, des gens qui regardent la télévision. Donc ce petit garçon tout petit, en fait, il regarde la télévision. Alors ça, je, ça, ça m'éclate, c'est le cas de le dire. C'est des performances de Roman Signer qui prend en photo lui-même. Donc il gonfle un ballon, qui est, un ballon qui est pris sous la glace. Il envoie de l'air par le tuyau, le ballon explose et il s'échappe de la glace. Voilà. Performance visuelle. Bon. C'est Paul C. Wright. C'est un ami photographe irlandais que je n'ai pas vu depuis très longtemps, que j'ai exposé à la galerie du jour aussi. Alors là, c'est mon cher Harmonie Corinne avec cet enfant qui l'a fasciné, qui l'a pris beaucoup en photo. Donc Harmonie Corinne, c'est lui qui avait fait le scénario de Kids pour Larry Clark. Et qui est pour moi un très très grand artiste du 21e siècle maintenant. Et je l'ai connu au 20e siècle, Harmonie, quand il avait 26 ans. Au moment de, de Julien Donkey Boy. J'avais vu Gomo avant. Alors ici, bon, euh, Denis Darzac, j'ai beaucoup de photos de lui qui ne sont pas toutes exposées là dans ma collection, j'aime beaucoup son travail. Alors ça, c'est très très beau tirage, j'aime beaucoup la couleur de ce tirage, et le mystère de cette photographie. Quand je vous parlais d'Harmonie Corinne, vous voyez parce qu'il aime bien les revenants, les histoires bizarres. Ça, c'est encore Harmonie, qui vient de faire un film extraordinaire. Là, c'est une très belle photo de Douglas Gordon. Donc, ça aussi, c'est Douglas. Et Douglas Gordon. Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est My Brother. 
She calls me my sister. Alors ça, c'est Maggie, là, justement. J'ai beaucoup de photos de lui dans ma collection et il est très fort, je trouve. Je crois que maintenant, il s'est mis à faire plus de la photo de mode ou je ne sais pas quoi. Je me renseigne. Donc, Ryan McGinley. Encore lui. Et puis... Euh, Le spectacle de la passion. Les parents de Richard Bellingham. Dans leur, euh, on voit leurs habitudes, on voit ce qu'ils font. Elle, elle fait un interminable vase. Le, son père est sur son lit assis, se demande s'il va sortir ou pas. Et là, elle, elle va sortir et elle l'invective ou elle lui dit au revoir gentiment. Je ne sais pas. Mais ces photos me touchent énormément. Alors, je retourne à ce mur-là. On avait vu Harmonie. Et là, encore un fantaisiste. Hein. Roger Balen et Asker Carson. Ils font des scènes à eux deux. Et puis, les photos sont très curieuses. On dirait qu'ils s'amusent bien. Hein. Ils font des drôles de choses. Hein. <rire> oui. Ils mise en scène, ils s'amusent, ils prennent la photo, voilà. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, on ne connaît pas l'histoire, hein, on n'en sait rien. Je préfère. Alors ça, c'est un, un artiste qui a fait travailler euh, des prisonniers à Los Angeles. En prison, donc ils ont réalisé des œuvres en prison et ça s'en est une. J'en ai une autre, Colwood. Et c'est encore une photo de Richard Bellingham, très belle. Avec la buée dans la salle de bain. Et ça, c'est Martine Parr quand il s'est mis à photographier des coins chez les gens qui lui semblent significatifs d'un goût, d'une époque. Euh, voilà, Martine Parr s'est attachée tout d'un coup après avoir tellement photographié les êtres. Il s'est mis à photographier leur cadre de vie, leurs leur souvenirs, leurs histoires. Euh. Voilà. Il y a des présences absences. C'est assez mystérieux, finalement. J'aime bien les quatre ensemble. Je ne sais pas ce qui devient, d'ailleurs, Massimo. Il faut qu'on se renseigne qu'est-ce qu'il fait, Massimo. 